হ্যালো এভরিওয়ান গুড মর্নিং ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ডেজ ইন শর্ট এখন বাজে সকাল সাড়ে আটটার মতন আর অ্যানা অলরেডি স্কুলে চলে গেছে রতনকে স্কুলে ছেড়ে দিয়ে বাড়ি এসে আমাদের নিয়ে এখন একটু বেরোচ্ছে আমরা এখন সবাই মিলে যাচ্ছি রায়ান্সের অন্নপ্রাশনের ভেনু দেখতে আমরা এসে গেছি ক্যারেজ হাউস তো দেখি বেরোতে গিয়ে পছন্দ হয়েছে তোমার জায়গা পছন্দ হয়েছে তুমি রাজি আছো এখানে ভাতু খেতে তুমি রাজি এখানে ভাতু খেতে রাজি আছো ওকে তাহলে এটাই ফাইনাল করবো ফল কালার এসছে বেরিয়ে ভালো করে দেখাচ্ছি আপাতত কি এটা ড্রপ করি It doesn't give a delivery date, but it makes it an active barcode in the system. Okay, okay. Okay, thank you. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
ট্রায়ালের জন্য দিয়েছে আমাকে ফাইভ বক্সেস তো যদি এটা আমার চোখে ফিট করে দেন ওরা আমার জন্য অর্ডার করবে ইফ আই ওয়ান্ট তো ব্যাপারটা সেটাই আমি জানি না কেন এখানকার কন্ট্যাক্ট লেন্সগুলো আমার চোখে ফিট করছে না ঠিক মতন কিসে অসুবিধা হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না কারণ ইন্ডিয়াতে এতদিন ধরে আমি লেন্স পড়েছি কখনো কোনো অসুবিধা ফেস করিনি আর এটা আমি যে ইন্ডিয়াতে অর্ডার দেবো সেটার জন্য আমার কন্ট্যাক্ট লেন্সের একটা পাওয়ার লাগবে তো এখানে এরা পাওয়ারটাও রিলিজ করছে না এদের বক্তব্য হচ্ছে এরা যতদিন না কনফার্ম হবে যে কোন লেন্সটা আমার চোখে ফিট করছে ততদিন পর্যন্ত ওরা পাওয়ার রিলিজ করে ক্লাসের পাওয়ারটা ওদেরকে দিয়ে ওরা কনভার্ট করে একটা বানিয়ে দেয় আগের বারে আমি ইন্ডিয়া থেকে যখন লেন্স আনিয়েছিলাম ওইভাবেই আনিয়েছিলাম বাট এইভাবে এইবারে এই ভাবলাম যে একবার ভালোভাবে প্রপারভাবে দেখি আনি বাট এটা তো দিতে চাইছে না পাওয়ার দেখা যাক এই লেন্সটা যদি ফিট করে দেন এর পাওয়ারটাই নিয়ে রাখব আর অলরেডি এরা সিক্সটি ডলার এক্সট্রা নিয়েছে ফর দ্য কন্ট্যাক্ট লেন্স স্টাইল তো লেটসি কি হয় কোনো উপায় না থাকলে এবার যদি ইন্ডিয়া কখনো যাওয়া হয় ইন্ডিয়াতে গিয়ে একবার লেন্স বানিয়েই নিয়ে আসতে হবে সামনাসামনি হবে আর কোনো উপায় নেই তো পাওয়ার রিলিজ না করলে আমি যে ইন্ডিয়াতে অর্ডার দেবো সেটাও পসিবল না হ্যাঁ একটা পসিবল এই যে দাঁড়িয়ে পড়েছে উনি আবার সব সময় দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা হাঁটা চলাও করতে শুরু করেছে এখন ওদিক থেকে ওদিক চলে যাচ্ছে ওদিক থেকে ওদিক চলে যাচ্ছে ধরে ধরে হাঁটছে বুঝলে না তা দাদুর থেকে এক গাল ভাত মুখে নিয়ে দৌড়ে যাসবি নাকি একটুখানি গিয়ে তারপর আবার এসে এক গাল খাবে চাসবি রে তুই এগোচ্ছিস কি বাজে নামে ডাকছে হাসিস নি খুব পছন্দ হয়েছে ভেবলু <laughs> 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 দিদি আসার আগে ঝটপট নখ গুলো কেটে ফেলো দেখি আসতে কাটবে তুমি সব কেটে ফেলো দিদি থাকলে একটা ঝামেলা পাকাতো এখানে রতন এখন গেছে চান করতে একবারে অফিস যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে তারপর পুকুরকে আনতে যাবে তারপর ওখানে মানে আমাদের বাড়ি দিয়ে ডাইরেক্ট অফিস চলে যাবে 
ও লাঞ্চ করবে না কারণ এখন ব্রেকফাস্ট করলো ও বললো যে এত ভারী ব্রেকফাস্ট করলাম তো এত তাড়াতাড়ি আর লাঞ্চ করবো না লাঞ্চ পুকু ফেরার পর পুকু তো অলরেডি স্কুল থেকে এখন লাঞ্চ করেই আসে ওর জন্য দুটো ডিম সেদ্ধ বসিয়ে দিয়েছিলাম ওটা হয়েও গেছে তো ওকে আসার পর ডিম সেদ্ধ খাইয়ে দেবো আর আমি দেখি কি লাঞ্চ করা যায় আর আমার সাথে যদি পুকু একটু শেয়ার করে খেতে চায় তো ওর ইচ্ছা অনুযায়ী ও খাবে এখন বাজে এগারোটা পঞ্চাশ আমরা দিদিকে আনতে যাবো দিদিকে আনতে যাবো দিদি একটু খুশি হয়ে যাবে ভাইকে দেখে বাজে এখন বারোটা ছয় বেরিয়ে গেলাম পুকুকে আনতে যাই আর এখানে বেশ ভালো ঠান্ডা পড়ে গেছে এখন মোটামুটি টেম্পারেচার চলছে দশ এগারো মতন তো সেই জন্য ফুল স্লিপ পড়তেই লাগছে একটা হাওয়াও চলছে ইভেন পুকুকেও আজকে সকালবেলা সোয়েটার পরেই স্কুলে পাঠাতে হয়েছে গাড়িটা গরম করতে করতে চালাতে চালাতে আধ ঘন্টা লেট হয়ে গেল যদিও এখন অতটা ঠান্ডা পড়েনি যে গাড়ি গরম করেই চালাতে হবে মানে অতিরিক্ত ঠান্ডায় করতে সত্যি এটা করতে হয় কারণ গাড়িতে যতক্ষণ না হিটারটা ঠিক মতন ভাবে কাজ করে ততক্ষণ পর্যন্ত গাড়ি চালাতে অসুবিধা হয় কারণ স্টিয়ারিং ফিয়ারিং গুলো এত ঠান্ডা থাকে যে হাত দিয়ে টাচ করা যায় না ইভেন কখনো কখনো গ্লাভস পরে স্টিয়ারিং ধরতে হয় এরকমও ঠান্ডা আসে তো চলে এসেছি আনতে ও আর গাড়ি থেকে নামলো না তাহলে আবার বেবিকে নিয়ে নামতে হতো তো আমি একাই গিয়ে নিয়ে আসছি অলরেডি ওর ব্যাগটা এখানে রেখে দিয়েছে বাইরে হাই লুক ইজ হিয়ার সারিয়ানা মিয়া সিট ইয়ার হোম ভাই আর বাবা কই রে এটা বাবার গাড়ি আমি তো ভেবেছিলাম বাবার গাড়ি অন্য চনাপ ও সব সময় এখানে চিপস সঞ্চয় করে রাখিস তুই চল 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 পড়ে যাবি সামনে থেকে চল সামনে টাটা করেছো টাটা করেছো হম চলো করো চলো এখানে লাগিয়েছি এই যে সারিয়ানার পিকচার এই যে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট পিকচার এই যে সারিয়ানা কই ফিঙ্গার ক্ল 
লাঞ্চে আজকে এতটুকু লেফট ওভার রাইস ছিল তো ভাবছি একটু এই রাইসটা দিয়ে একটা ডিম দিয়ে আর এখানে আমার মিক্স ভেজিটেবলসও আছে তো সব কিছু দিয়ে একটা ফ্যাট রাইস করে নেব তাহলে এর সাথে আর কোনো সবজি লাগবে না ইজি খাওয়া হয়ে যাবে না হলে আবার এখন একটা দুটো সবজি ডাল রান্না করতে হতো তার থেকে ফ্যাট রাইস করে নেব অনেক ইজি পেঁয়াজটাকে হালকা করে ফ্রাই করে নিয়েছি এদিকে ডিম দিয়ে দিয়েছি ডিমটা তো ভেঙে নিচ্ছি আর এখানে আগে মিক্স ভেজিটেবল ভেজিটেবলসগুলো মিশিয়ে দিয়েছি এখানে দিয়ে দিচ্ছি একটুখানি গোলমরিচ গুঁড়ো নুনও দিয়ে দিয়েছি আর একটুখানি সয়া সস আর টমেটো সস দিয়ে রাইসটা নাড়িয়ে নেব না কিছু দেওয়া হয়ে গেছে এটাকে ভালো করে মিক্স করলেই আমার রেডি হয়ে যাবে এগ ফ্রায়েড রাইস এই যে বসে গেছি আমি ফ্রায়েড রাইস নিয়ে আর এই যে এনাকে দেখো কোথায় ঢুকেছে ভাইয়ের জাম্পিংয়ে বসে আছে এটা তো ঢোকার বয়স তো চত এখানে একটু খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েছে আমার লাঞ্চ হয়ে গেলে দেন আমি দুজনকে নিয়ে ঘরে যাবো শুতে সন্ধ্যাবেলা রতন ফেরার পর আমরা দুজনে মিলে বসে রায়েন্সের অন্নপ্রাশনের কার্ডটা বানিয়ে নিচ্ছি যেহেতু ভেনু ফিক্সড হয়ে গেছে এবার আমাদের ইনভিটেশন মেলটা সবাইকে করতে হবে আর বেশি দিন বাকি নেই আর নিজের হাতে কোনো কিছু বানানোর মজাই আলাদা আর স্পেশালি সেটা যদি ছেলে মেয়েদের ব্যাপারে কিছু হয় তাহলে তো তার মজা আরও দ্বিগুণ হয়ে যায় তো এ দেখতেই পাচ্ছ আমরা দুজনে মিলে কার্ডটা বানিয়ে ফেললাম কেমন হয়েছে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও তো রাতে এখানে বানানো হচ্ছে ক্যারোস দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে ভুসুন দিয়ে একটা ভাতা এখানে ভাত বানানো হয়ে গেছে ভাতটা কেমন বেশ বাজে আর এখানে ডাল বানানো রেডি প্রবেনে হচ্ছে ডিম গরম পুরোটা তোমার নয় কিছুটা আমার কি দেবো স্পুন আজ এখানে ভাত ঢ্যাঁড়স ভাজা ডাল এটা ছোলার ডাল আর কি ডাল তুমি মিশিয়েছো মুগ ডাল মুসুর ডাল এবার তো শখ মিটে গেছে অস্বস্তি হচ্ছে তো এবার খোলার চেষ্টা করছে তো চেষ্টা চালিয়ে এটা খুলতে থাকুক আর আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি আমি ভালো লাগে লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটাকে অবশ্যই ফেসবুক পেজ থেকে দেখলে পিস পেজটাকে ফলো করে রেখো আবার দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি নতুন ভিডিও নিয়ে বাই বাই